యాభై ఎనిమిది శాతం తుఫాన్లు బంగాళాఖాతంలోనే ఏర్పడి తీరం దాటుతుండగా ఇరవై శాతం తుఫాన్లు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడతాయి విపరీతమైన గాలులు కనీసం గంటకు అరవై రెండు కిలోమీటర్లతో ఏర్పడి ఆ గాలుల కారణంగా సముద్రంలో అల్పపీడన ప్రాంతాల్లో నెలకొనే సుడిగుండాలు వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతాయి ఈ విధంగా ఏర్పడే తుఫాన్లు ఒక రకమైతే సముద్ర ఉపరితలం మీద వాతావరణ ప్రభావం అత్యధిక వేడి పైనుంచి కిందకు నిట్ట నిలువుగా ఏర్పడే గాలుల తీవ్రతకు నెలకొనే సుడిగుండాలు సుడులు తిరుగుతూ సముద్రంలో అల్ల కలోలాన్ని సృష్టించి తద్వారా ఏర్పడే అత్యధిక పీడన శక్తి తుఫానులుగా మారి తీవ్రమవుతాయి సముద్రం ఉపరితలం మీద వేడి తేమ ఎంత ఎక్కువైతే తుఫాను కారణంగా ఏర్పడే గాలుల వల్ల అంత అధిక వర్షపాతం కురుస్తుంది వేడి గాలుల ప్రవాహం ఒక్కో దఫా సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతను అధికం చేసి తుఫాన్లు ఏర్పడడానికి కారణమవుతాయి బంగాళాఖాతంలో హిమాలయాల నుంచి కరిగే మంచు కారణంగా ఏర్పడే నీటి ప్రవాహం మరియు బ్రహ్మపుత్ర నదుల నుంచి నీటి ప్రవాహం నిరంతరాయంగా వస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల పైన వేడి గాలుల కారణంగా వేడెక్కే నీరు సముద్ర గర్భంలో నీటితో కలిసి చల్లబడే అవకాశం లేదు అయితే అరేబియా సముద్రానికి ఇటువంటి నిరంతర నీటి ప్రవాహం తక్కువ అందువల్లనే బంగాళాఖాతంలో అధిక పీడన శక్తి వేడి గాలుల ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదే తుఫాన్లకు కారణమవుతుంది తుఫాన్లు అన్ని బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడేవే కానప్పటికీ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడే తుఫాన్లు ముఖ్యంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే తుఫాన్లు బంగాళాఖాతంలో వచ్చేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది అయితే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే తుఫాన్లు బలహీన పడేందుకు దానికి అడ్డుగా భూభాగం లేదు అందువల్లనే అవి నేరుగా బంగాళాఖాతంలోకి వస్తాయి బంగాళాఖాతానికి పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి ఉన్న అనుసంధానం అటువంటిది బంగాళాఖాతంలో పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి వచ్చే తుఫాన్ గాలులు పశ్చిమ కనుమలు లేదా హిమాలయ పర్వతాలను తాకి బలహీన పడడం లేదా ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అవి అరేబియా సముద్రంలోకి మళ్లే అవకాశం లేదు ఋతుపవనాలతో సంబంధం లేకుండా బంగాళాఖాతం తుఫాన్లకు అనుకూలమైన సముద్రం ఋతుపవనాలకు ముందో ఋతుపవనాలకు తర్వాతో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫాన్ల శాతం ఎక్కువ ఋతుపవనాలకు ముందు మరియు వేసవి గాలుల ప్రవాహం మన దేశంలోని వాయువ్య ప్రాంతం నుంచి సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇది సముద్రంలో నుంచి గాలి వాతావరణంలోకి కలిసేందుకు అడ్డుపడి మేఘాలు ఏర్పడేందుకు కారణమవుతుంది అయితే ఋతుపవనాల తర్వాత ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితి మన దేశంలో ఉండదు అందువల్లనే తుఫాన్లు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ప్రపంచంలోనే బంగాళాఖాతంలో తుఫాన్ల శాతం అధికం